Я всех приветствую на канале Рыболов Копатель. Сегодня у нас выпуск такой разнообразный будет. Мы с ребятами покидаем магнит в интересном месте, где был немецкий мостик через отводной канал. Попробуем побросать. Там там ручеек течет, он заболоченный сейчас. Думаю, что-нибудь интересное найдем. Ну а потом я пойду побегаю. Как-то попадались мне какие-то оторванные кусочки фюзеляжа немецкого самолета. Пойду там по ручейку. Погуляю, посмотрю, может какие-нибудь запчасти будут интересные. Так что, друзья, не переключайтесь, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Поехали. Такая болотистая она. Покидаем вдоль берегов маленько. Перейдем на ту сторону, тоже проверим. И я с прибором потом по берегам пройдусь, посмотрю, что здесь интересного. Потому что сзади позиции были военные. Маленько дождик пошел. Но ничего страшного. Будем пробовать что-то искать. И грибы тоже никто не отменял. Оператор с помощником пока готовят оборудование. И первые забросики пошли. Утяжеление что ли или нет? О, пачки. О, что ты там примагнитилось? Подковка что ли, да? Подкова. Ребятки. Класс. Маленькая главное. Маленькая, с гвоздями. Какая-то какая пони потеряла, походу. Карликовый... Карликовый пони. О, это какая-то от велосипеда. Что это такое? Пластина какая-то. Да, железо какое-то. Оператор хочет на излом взять. Вот это магнитище. Еп. Не, только сдвигать об камень. Как первобытные люди. Что это силище? Кидай сюда, если. Колодочка тормозная, ребят. Побегала, походила. Наверное, от Жигулей от каких-нибудь. Опа, ты смотри, что-то тащится. Ну-ка, стой, 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 Серег. Нож. Самодельный, похоже, такой. 
давненько он тут плавает. Наверное, охотник какой-нибудь потерял. Клепки такие. Ну, видно, что самодельный. Кустарный. Но большой. Еще какая-то... Откуда вот это тут все? Я вообще не понимаю. Странно. Погода, ребят, что-то подкачивать начала. Магнит особо смысла тут кидать нету. Потому что мелко. Итак, сейчас попробую с прибором пройтись просто. Посмотрим. Черные мелкие сигналы какие-то. Вот это находка гильза. Ага. Ребят, гильзочка. Гильзатрончик. Глубоко. Велосипед. Еще такое же, да? Такая же, еще одна. О, ребята, посмотрите. Это, по-моему, тот, который как курица на вкус. Зонтик или как их называют? О, подосина их красивый, а вот это не очень. Прям все онлайн. Такой немножко поеденный. Все тоньше и тоньше они становятся. Вроде. Э, 10 фенигов цинковые вообще ничего не видать взгляните друзья а вот и первая пята забрел в лес иду по ручью и попадаются всякие Детали, много алюминия. Как бы тут в небе над этим местом не разлетелся бы самолет. Смотрите, видите? Это тоже может авиационная деталь какая-то. Сейчас почищу, там клемышка какое-то видать. Вон она. Благо ручей рядом. Какой-то датчик, центр прогнил. Вот тут алюминиевые трубки подходят. Вот раз клеймо. Вот 
Вот тут вот тоже клеймо. Очень похоже, что от самолета. И вот сигнал рядом. И еще какой-то алюминиевый переходник. Тоже наверняка и клейма будут. Ладно, пока сложу. Мыть этот не буду. Потом в конце Лес помою. В чачу, ребят. И смотрите. Какая-то то ли подножка, то ли какое-то. Ну, похоже на подножку на какую-то. Или на педаль. Даже на педаль, наверное, больше похоже. Пойдем помоем ее, посмотрим. Нет, никакая это не педаль. Вот эта часть плоская, она крепилась куда-то к корпусу. И от нее уже идет дальше. Вот тут вот похоже, вот это алюминий материал. А вот это сталь. Друзья, мы так с вами и самолет по частям соберем. Работать в таких условиях очень тяжело. Ноги постоянно засасывает. Земля как сало жирная. Вот такой слой идет. Алюминия. Окраска такая. Серо-голубоватая. Аля Люфтвафа. Посмотрите, толстый какой. Посмотрите, в чаче какой ковыряюсь, друзья. Просто сало. Какой-то тройник. И вот такая штука. Как будто медная, что ли. Материя какая-то вылезла. Тут что-то какой-то прибор, наверное, был. Надо будет мыть. Смотрите до конца, друзья. Все рассмотрим в конце. Вот какая-то то ли кожа, то ли что-то. Копаем. Еще соединения пошли. Явно какая-то топливная система, наверное, была. Пахнет даже керосином, авиационным, блин. Натурально топливная система, друзья. Вот еще один переходник. Здесь вот шланг идет. Пахнет керосином, опять же. Такие находки. Маленько помылся, находки помыл. Итого, смотрите, что у меня получилось. Такая вот деталь с этой стороны. Видите, шланг, рукав. Я не знаю, как правильно он называется. Пахнет керосином. Видите, вот тут соединение. Явно что-то, как я уже говорил, с топливной системой. В сторонку. Вот эти вот соединения. Чисто алюминиевые. Вот они. Вот это вот первое я нашел. Тут клеймо увидел. Видите, треугольничек. Наверняка и на этих есть, если поискать. Ну да, он что-то набито тоже. Вот это типа вилки какой-то. Тоже за номером, видите? Вот это тройник. Тоже номер был на нем набит. Плохо виден. Вот тут вот. Вот это от какого-то прибора явно. Вот это вот 
я не знаю, корпус, наверное, сам, потому что очень толстый кусок алюминия. Вот тоже маркировки латинские. То есть, опять же, это все говорит о том, что самолет был немецкий. Все крутится. Вот такая вот штука. Ну все, ребят, пойду выходить, искать своих сотоварищей, потому что разбежались мы конкретно. Буду сейчас по карте выходить на них. По разным углам, я не знаю, несколько километров от них ушел. Причем вообще без ориентиров, просто на пролом валил. Спасибо всем за просмотр, друзья. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. Ну все, до новых встреч.